中国做了件轰动全球的大事儿，美国受到刺激，对华开启新一轮制裁，二十四家中企遭殃。各位好，欢迎来到新乐瑞评。最近，国际新闻里有一件事情引起了世界各国的高度关注。据环球网报道，伊朗与沙特在北京签署了一份联合声明。这份声明的内容是双方同意恢复外交关系，并且最多两个月内重新互相开放大使馆，安排互派大使探讨加强双边关系。虽然这事儿表面上看起来好像和中国没多大关系，但如果了解到整个事件的背后，就知道了，这是中国外交赢得的巨大胜利。因为在中方的积极斡旋之下，才让断交七年之久的沙特和伊朗重新和解，恢复外交关系。这也意味着中东将打开全新的局面。这不由得让人想起，去年美国总统拜登也曾到访过沙特，希望沙特能够在中东发挥积极作用，但是最终并没有得到什么实质性的效果。由此呢，我们可以看出，在百年未有之大变局之下，世界各国都在重新站队。而相比美国，中国的影响力和话语权正在得到明显提升。毕竟，被国际社会认为不可能完成的任务，如今却在北京完成了。毫不夸张地说，中国是悄无声息的就做成了一件轰动全球的大事儿。当然了，沙伊这对宿敌和解，自然会引起别个国家的不爽。而首当其冲的必定是美国，因为无论是他的中东利益，还是国际领导力，都被中国夺得了头彩。虽然美国白宫表面上表态欢迎北京斡旋，促成伊朗和沙特复交，因为这有助于缓解中东局势，但实际上，在沙特和伊朗握手言和的二十四小时内，美国就恼羞成怒地对中国发起了报复性的制裁，以所谓的“涉伊、涉俄”等为由，将二十四家中国实体和相关个人拉入了黑名单。相信明眼人都能看得出来，美国政府次次对中企进行打压遏制，背后有什么名头根本不重要。因为不管是信息安全，还是国家安全，又或者是与敌对国家交往问题，美方都拿不出确凿的证据。其实真实目的就是想找借口打压中企的竞争力，阻碍中国的发展。要知道，中国这次促成沙伊和谈，不仅再次在国际社会展现了大国担当，同时也树立了更高的国际地位。美国不可能眼睁睁地看着自己的国际地位一步步被中国削弱而无动于衷。虽然中国的综合实力与美国相比还有一定的差距，但我们也不会再像八国联军侵华的时候那样忍气吞声了。近几十年来，中国专心搞发展，已经在经济、军事、科技等各领域取得崛起。以中国今天的实力，已经可以和美国在一些方面摆摆手腕了。这不，美方还在得意洋洋地公布新一轮的制裁名单时，我国商务部就迅速回击美国称，称会采取必要手段维护中国的合法权益。这短短的几个字，道出了中国的骨气，也表达了我国人不畏强权的血性。总之，美国必须要知道，中国不再是一百多年前，中国有肌肉、有力量、有智慧。有耐心，和中国进行全面较量，美国不见得能占到什么便宜。好了，本期节目就到这里，欢迎各位点赞、转发，留下您的精彩评论。